பெரியாழ்வாரை பற்றி நமக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அவர் ஆண்டாளின் தந்தை ஆழ்வார்களுள் ஒருவர் இறைவனுக்கு நந்தவனம் அமைத்து வாசமுள்ள மலர்களை பறித்து மாலையாக்கி சாற்றி அழகு பார்ப்பார் என்பது மட்டும்தான் தெரியாத வரலாறொன்றும் இந்த விஷ்ணு சித்தரின் வாழ்க்கையில் அடங்கியிருக்கிறது பாண்டிய மன்னன் தத்துவ பேரவை ஒன்றை கட்டினான் வாத போரில் வெற்றி பெற்றால் பொன்முடிப்பு என பறைசாற்றினான் அறிஞர்கள் பலரும் கூடினர் வாதமிட்டனர் பொன்முடிப்பு கட்டியிருந்த கம்பம் வளையவில்லை அமைச்சர் செல்வ நம்பிக்கு வாத போரில் பெரியாழ்வார் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அவரது இக வாழ்க்கைக்கு உதவியாக நிதி முடிப்பும் அவருக்கே கிடைக்க வேண்டும் என்பது ஆசை பெரியாழ்வாரோ திருமாளின் மகிமையை சபையில் எடுத்துச் சொல்லும் அளவு நான் பாண்டித்துவம் பெற்றவன் அல்ல என்று மறுத்துவிட்டார் மறுநாள் அவர் கனவில் இறைவன் தோன்றி வாத போரில் நீ கலந்து கொள் என்று உத்தரவிட்டார் மறுநாள் அவர் கனவில் இறைவன் தோன்றி வாத போரில் நீ கலந்து கொள் என உத்தரவிட்டார் பெரியாழ்வார் இறைவனின் ஆணைப்படி சபைக்கு சென்றார் பேச எழும் வரை அவமானப்படப் போகிறோம் என்ற பயம் பேச ஆரம்பித்ததும் ஊரார் இவர் நமது பெரியாழ்வார் தானா மனம் இவரது நந்தவனத்தில் மட்டுமல்ல இவர் பேச்சிலும் வீசுகிறதே இத்தனை உபநிடதங்களையும் வேதத்தின் மேற்கோள்களையும் எங்கு சென்று கற்றார் என்று வியந்தனர் கம்பம் வளைந்து நிதி பெரியாழ்வாரின் காலடியில் வீழ்ந்தது மன்னர் வணங்கினார் மந்திரி மகிழ்ந்தார் பட்டத்து யானை மேல் ஆழ்வாரை அமர்த்தி ஊர்வலமிட்டார்கள் அறக்கடலாக விளங்கும் கடவுளின் திருவடிகளை பொருந்து நினைக்கின்றவர் அல்லாமல் மற்றவர்க்கு பொருளும் இன்பமுமாகிய மற்ற கடல்களை கடக்க முடியாது இதைத்தான் வள்ளுவர் பேசுகிறார் அறவாழி அந்த நன்தாள் சேர்ந்தாருக்கல்லால் பிறவாழி நீந்தல் அரிது